നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ആഗോള താപനം എന്ന മഹാവിപത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ചെടികളുടെ ക്രമരഹിതമായ പുഷ്പീകരണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന താപനില മഴയുടെ ഗണ്യമായ കുറവ് അപരിചിതമായ രോഗങ്ങളുടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലുകൾ സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിർവചിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വറ്റിവരളുന്ന ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ കേരളത്തിന്റെ തനതു വിളകളായ നാളികേരം നെല്ല് ഏലം കുരുമുളക് മുതലായവ നേരിടുന്ന രോഗങ്ങൾ അവയുടെ ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് എന്നിവ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നാളികേര കച്ചവടമാണ് എന്റെ തൊഴില് ഇപ്പം തേങ്ങ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൂട് വളരെ കൂടുതലാ ചൂട് വളരെ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെങ്ങ് എല്ലാം ഉണങ്ങി പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ വലിപ്പമുണ്ട് തീരച്ചെറുതാണ് വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ നീർത്തടങ്ങളുടെ നികത്തലും മലിനീകരണവും അനിയന്ത്രിതമായ മണൽവാരൽ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു ഇതിനു പരിഹാരമായി നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു സംയോജിത കൃഷി ജൈവ കൃഷി ജൈവ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അജൈവ വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കൽ വനവൽക്കരണം ജൈവ സമ്പത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം പരിപാലനം തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് കണ്ടൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് അനുപേക്ഷണീയമായ സ്ഥാനമുണ്ട് മറ്റു ചെടികൾക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഉപ്പുരസമേറിയ തീരപ്രദേശത്ത് വളരുവാൻ കണ്ടൽ സസ്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണ് ഒരിക്കൽ മുഴുനീള കണ്ടൽ വനങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്ന ഈ തീരത്തു നിന്നും ഇന്ന് കണ്ടൽ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഈ തീരസസ്യമേഖല ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മറ്റു ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാർബൺ ആകിരണം ചെയ്യുവാനും ദീർഘനാളേക്ക് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുവാനും കണ്ടൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു വലക്കണ്ണികൾ പോലെ ശിഖരങ്ങളുള്ള വേരുകൾ വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്കങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി തീരപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനേക തരം ജീവവൈവിധ്യങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ കണ്ടൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു കക്ക ഞണ്ട് കൊഞ്ച് എന്നീ കായൽ ജീവികളുടെ പ്രജനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവചക്രം കണ്ടൽ വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂമാറ്റഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേരുകൾ കണ്ടൽ സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്നതും ശ്വസന സഹായിയും ആണ് കണ്ടൽ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഇടതൂർന്ന പച്ചപ്പിന് പുറമെ ഘടനാപരമായി ലവണാംശം സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പര്യാപ്തമായവയാണ് അധിക ലവണാംശം ഉപ്പുപരലികളായി പുറന്തള്ളുന്ന ഉപ്പുകണ്ടലുകളും ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടൽ വിത്തുകൾ മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുളയ്ക്കുന്നു ഇതിന് വിവിപ്പാരി എന്ന് പറയുന്നു ഇവ ശേഖരിച്ച് മണ്ണ് നിറച്ച കൂടുകളിലാക്കി തണൽ നോക്കി വെച്ച് മുളപ്പിക്കുന്നു ആറു മുതൽ എട്ട് ഇലകൾ വരെ വന്നാൽ നന്നായി വേര് പിടിച്ചെന്ന് കരുതാം ഇവയെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി നടാം മുളച്ച വിത്തുകൾ നേരിട്ട് നടുന്ന രീതിയും പ്രചാരത്തിലുണ്ട് കണ്ടൽ മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പരിപാലനം വ്യാപനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ പല സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി വരുന്നു കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വനം പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ കൃഷി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വരുന്നു വ്യക്തിഗതമായി കണ്ടൽ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ് കണ്ടൽ അമ്മച്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരേതയായ ശ്രീമതി മറിയാമ്മ മധ്യ കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ സംരക്ഷകരിൽ പ്രമുഖയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽ കണ്ടൽ സംരക്ഷണത്തിന് പേരെടുത്ത പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരുന്നു ശ്രീ കണ്ടൽ പൊക്കുടൻ രാജ്യാന്തര ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ശ്രീ രഘുനാഥൻ ആ പൈതൃകം കൈമുതലാക്കി ഒട്ടനവധി കണ്ടൽ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ കണ്ടലിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പിന്നെ നെഹ്റു കോളേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാര്യങ്കോട് പുഴയിൽ ആയിരത്തിലധികം കണ്ടലുകൾ 
ഇതിനകം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജൈവ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യ സംഭവ മത്സ്യത്തിൻ്റെ പ്രജനനം നടക്കുന്നത് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലാണ് ഇതുകൂടാതെ അനേകം പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഒരു തേക്കേറ്റില്ലമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കണ്ടൽ സ്നേഹികൾക്കും ആയിട്ട് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവധി വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഒരു കണ്ടൽ നേഴ്സറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനുള്ള പരിഹാരവും തീരവഴിയുടെ സംരക്ഷണവും ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും സാധ്യമായതും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായതുമായ കണ്ടൽ സസ്യങ്ങളുടെ പുനർവ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കും ഇഴചേരാം